Hello guys, before going to video, I am going to introduce you to an app called I One Football. If you are a football fan, this app will help you in many ways. The main features of this app are it has all the latest and breaking news of all players, clubs, and competition in the world. It has all the statistics, uh, statistics and that you need about players, clubs, competition, etc. It provides users with the best and quickest transfer news. It has live match notifications regarding lineups, goals, red cards, etc. You can select your favorite player or club in the app and it will give you all the information you need about them in your feed. It's very user friendly meaning the app is very easy to navigate. So uh, for all competitions and all leagues, one app, one football. Link in the description, please check it out. Guys, I will show you a player review. I will show you a free iconic pack. I will show you a review of the two players. I will show you a review of the Invincible Scott. I will show you a player named Roberto Pirasu and Freddy Umberg. If you have a question, you can get a free pack. I will show you a player of Pirasu. 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 കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യുങ്ബർഗിൻ്റെ നോക്കാം ആളെന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ എൽ എം എഫ് ആയിട്ടാണ് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം ലക്കി ആണെന്ന് ഒരാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു യൂസറാണ് അധികം ഐക്കോണിക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു യൂസറിനെ ഒരു പ്ലെയർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പല പല പോസ്റ്റിലേക്ക് കളിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് ആർ എം എഫ് കളിക്കും എൽ എം എഫ് കളിക്കും റൈറ്റ് ഇൻ ഫോർഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഫോർഡ് എസ് എസ് എ എം എഫ് ഒരുപാട് പൊസിഷൻ ഒരു പ്ലെയറിനുണ്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഈ പ്ലെയർ കളി ഈ പ്ലെയറെ കളിപ്പിക്കാനും പറ്റും യുങ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയറാണ് ഇപ്പം രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സും എൽ എം എഫ് ാണ് എൽ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലെഫ്റ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് ഒന്നും പോലെ കാണരുത് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഡിഫൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ബിൽഡപ്പിന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്യും അത്യാവശ്യം അസിസ്റ്റ് കൊടുക്കും ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഗോൾ അടിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്ലേസ് അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും വിങ്ങി കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കയറി നമ്മുടെ വിങ്ങർ കളിക്കണ കൂട്ടി ഗോൾ അടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല ഇവരെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിഡ് എൽ എം എഫ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് മിഡ് ഫോർ ഫീൽഡേഴ്സ് ആണ് അവർ ആ രീതിയിലാണ് കളിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഉങ്ബർഗിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പൊളിഫിക് വിങ്ങറാണ് എൽ എം എഫ് എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ പൊളിഫിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസിൽ ടീറാവില്ല അപ്പോൾ ആ രീതി തന്നെ കളിക്കുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നിന്ന് പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്യും ബിൽഡപ്പിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് ഓടി കയറുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കൂടി ഓടിയിലൊക്കെ ഓടിയാൽ കയറും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസമൂഹമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആ സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച് കയറ്റാം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നയൻറ്റി സെവൻ സ്പീഡും നയൻറ്റി ഫോർ ആക്സ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഉങ്ങർഗിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആളുടെ സ്പീഡ് ആ ഒരു വിങ്ങിൽ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ ഓടിച്ച് നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പ്ലെയറാണ് ഇനി ലെഫ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൊളിഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്ലേയിങ് സെൽ ഇട്ടെടുക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലബ് ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് റേറ്റിംഗ് കിട്ടും അവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു വിങ്ങറെ പോലെ തന്നെ ആൾ ഓടി നടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം റണ്ണുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ ആൾ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും ബോൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ബിൽഡപ്പിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും അല്ലാതെ സമയം അത്യാവശ്യം ഓടിക്കേറുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റോമിംഗ് ഫ്ലാഗ് കട്ട് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വിട്ട് പാസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൾ കട്ട് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ലെഫ്റ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് കളിക്കും ആൾ അല്ലാണ്ട് എ എം എഫ് ആൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കളിക്കും എ എം എഫ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേയിങ് സ്റ്റോൺ ട്രിഗർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നില്ല ബോക്സ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലേസിൻ്റെ നടുക്കിൽ രീതിയിൽ മീൻസ് അത്യാവശ്യം ഓടിക്കേറുന്നുണ്ട് മുകളിലിട്ട് കളിച്ചു വരുമ്പോൾ കൗണ്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും സ്ലോ ആക്കുന്നില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്പേസിലായിട്ടൊക്കെ ഓടിക്കേറുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഡ്രോപ്പും ചെയ്ത് വന്നില്ല നമ്മൾ ബോൾ പോകുമ്പോൾ ചില എ എം എഫ് ഫോൾ ഭയങ്കര ഡ്രോപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ഡിഫൻസിലാക്കി വരും അത്ര ഡ്രോപ്പൊന്നുമില്ല കളിയുടെ ഫ്ലോ അനുസരിച്ച് ആൾ ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഒക്കെ കൗണ്ടറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ക്യൂക്കാട്ടോളം ഓടിക്കേറുന്നുണ്ട് ബോക്സിലിട്ട് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ എം എഫും കളിപ്പിക്കാന്നാണ് യൂസബിൾ ആണ് ഏകദേശം നയൻറ്റി സെവൻ റേറ്റിംഗ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് ആണ് ആളുടെ റൈറ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് ആളൊരു എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഫുട്ടിന് നമുക്ക് നല്ല ക്രോസുകൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുക
ഒത്തിരി ഫിനിഷിങ്ങും എയ്റ്റ് ടിക്കും പറയണ വന്നത് ഒരു എന്തോ ഒരു അവറേജ് ഫിനിഷിങ് അത്യാവശ്യം ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ആൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ലോങ് റേഞ്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എല്ലാം അടിക്കണം ഫുള്ള് പോയി കയറുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കണ എബിലിറ്റിയാണ് എന്ന് പറയാനല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് റേഞ്ചിൻ്റെ സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളും ആൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു അവറേജ് ഒരു പ്ലെയർ അടിക്കണ പോലെ തന്നെ ഉംബർഗ് ലോങ് റേഞ്ചൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലോങ് റേഞ്ച് നല്ല ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അടിച്ച് കയറ്റിക്കും അല്ലാണ്ട് കേളുണ്ട് ലോങ് റേഞ്ച് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കില്ല് കൊടുക്കുന്നില്ല നയൻറ്റി വൺ കേൾ ഈ പ്ലെയറിനുണ്ട് അത്യാവശ്യം കേള് ചെയ്യും ആൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് ഈ കേള് ട്രൈ ചെയ്തോളാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ള പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിങ്ങിക്കൂടി കളിക്കണവർക്ക് ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഡ്രിബിളിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് ബോൾ കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കുക ആ ഒരു വരെ ഡ്രിബിളിങ് സ്കില്ല് നമുക്കറിയാവുന്ന ഡബിൾ ടച്ച് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പ് അങ്ങനത്തെ സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഫേക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് എങ്കിൽ കൂടി ബോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കാലിൽ നിന്ന് പോകാണ്ട് നമുക്ക് കളിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേസിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ആളെ കൊണ്ടുപോവുക വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നു വന്നില്ല പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ആളുടെ പാസിങ് ക്വാളിറ്റി ആണ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പാസിന് നമുക്ക് പ്ലെയറെ യൂസ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലോ പാസും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലോ ഓഫ്റ്റർ പാസാണ് വന്നത് അല്ലാണ്ട് വൺ ടച്ച് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കില്ല് വന്നു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വിങ് വിങ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി എഫ് ആയിട്ട് അല്ലാണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാസുകൾ വൺ ടച്ച് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറാവുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്ലെയറിന് അല്ലാണ്ട് തന്നെ ക്രോസിങ് കൂടി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് ഒക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ക്രോസ് കൊടുത്തും ഹെഡൊക്കെ ചെയ്ത് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ പ്ലെയർ നമുക്ക് സാധിക്കും ലോ ലോ ഫ്റ്റ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കില്ലൊക്കെ ഈ പ്ലെയറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാസിങ് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആണ് ത്രൂ പാസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിങ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പാസിങ് മെയിനായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലെയറിൽ നിന്ന് മറ്റു പ്ലെയേഴ്സിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരു പോരായ്മ പറയാൻ ഉള്ള ആളുടെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് എയ്റ്റി വൺ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളു അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇടി കിട്ടി ആൾ തിരച്ച് പോകുന്നുണ്ട് വിങ്ങിലെ കളിപ്പിക്കണവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മറ്റു പ്ലേസിൻ്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് സ്ലോ ആക്കാൻ നിൽക്കുക സ്ലോ ആക്കിയ പെട്ടെന്ന് ഇടിച്ച് കുത്തി നമ്മളെ തെറപ്പിച്ച് കളയും ആളുടെ സ്പീഡൊക്കെ വെച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടു വരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് വെട്ടിച്ച് പോകാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തള്ളാനൊക്കെ വന്ന ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആ സ്പീഡിൻ്റെ റിയാക്ഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്ലെയർ തന്നെ ആ പ്ലെയറെ തള്ളിക്കളയും അപ്പോൾ ക്യുക്ക് ആയിട്ടല്ല ഈ സ്പീഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പിള്ളേരെ കളിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഫിസിക്കലിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അവിടെ മറിയെടുക്കാൻ പറ്റും ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം പാസിങ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയറാണ് ഉംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കറെ കൊണ്ട് ഗോൾ അടിപ്പിക്കണ പോലെ ഈ വിങ്ങേഴ്സിനെ ഗോൾ അടിപ്പിക്കണ പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഈ പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് ഗോൾ അടിക്കണ പോലെ ഈ പ്ലെയർ ഒന്ന് ഗോൾ അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരില്ല കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഒക്കെ അവർ ഗോൾ അടിക്കും അല്ലാണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഗോളൊക്കെ അടിക്കാൻ മുകളിൽ സ്ട്രൈക്കേഴ്സും വിങ്ങേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരിലേക്ക് ബോൾ എത്തിക്കുക ഒരു പ്ലെയർ എന്തായാലും വേണം അവരിലേക്ക് എൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കേറി മുകളിലേക്ക് ബോൾ എത്തിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ക്രോസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെ ആവശ്യം എല്ലാവരുടെ ടീമിലും ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സാണ് ഇവർ ആ രീതി കണ്ട് കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറവും തോന്നുന്നില്ല ഇത്ര പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് ഒരു പറഞ്ഞു കിട്ടിയത് വേസ്റ്റ് ആയി പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് പറയാനുള്ള ജസ്റ്റ് കളിപ്പിച്ച് നോക്കുക ഈ രീതിയിൽ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആ പ്ലെയറെ കളിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ പർപ്
പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൾക്ക് വേറൊരു മേഖല വന്നിട്ട് ഡ്രിബിളിങ്ങിലാണ് അതൊക്കെ ഡബിൾ ടച്ച് സ്കില്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിങ്ങി കൂടെ ഒക്കെ പ്ലേസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറാവുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ആൾക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബോൾ കൺട്രോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് ഡ്രിബിളിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി വൺ ടൈറ്റ് പോസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ അത്യാവശ്യം നല്ല ബാറ്റ് സെവൻ ബാലൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ആ ടൈറ്റ് പോസ്റ്റിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലെയറിനെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പല പ്ലേയേഴ്സിന് മുമ്പിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് മാറാനൊക്കെ പോകാൻ ഈ പ്ലെയറിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നം പ്ലെയറെ കൊണ്ട് സാധിക്കണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു മേഖലയിൽ അപ്പം അതെന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ പ്ലെയറെ കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഫിനിഷിങ് ആണ് ഫിനിഷിങ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു അവറേജ് ഫിനിഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൽ എം എഫ് ആണ് ആ രീതിയിൽ കണ്ട് തന്നെ കളിപ്പിക്കുക മീൻസ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോ റേഞ്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ലോ റേഞ്ച് ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് ഏറ്റാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്ലെയറിന് ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിങ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റിലൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ലോങ് റേഞ്ച് നമ്മുടെ നെറ്റ്വേണ്ട അത്ര ആക്യുറസി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ലോങ് റേഞ്ചൊക്കെ അടിക്കാനൊക്കെ കഴിവുണ്ട് ലോങ് റേഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കാൻ പക്ഷേ എല്ലാം പോയി ഗോൾ ഏറണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഫിനിഷിങ് അതല്ലാണ്ട് കേളിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ കേളിൻ്റെ സ്കില്ല് ഇല്ല എന്നുള്ളൂ നയൻറ്റി ത്രീ കേള് ആൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേള് ചെയ് ആൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൾപ്പുര ആൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോങ് റേഞ്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കേള് എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ആളുടെ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റാണ് ആൾക്ക് സെവൻറ്റി ടു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ എടുത്ത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതെന്തായാലും ഗെയിമിൽ കൊടുത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പ്ലെയർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കളിപ്പിച്ചോ തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യം നാളെ നിന്നൊരു പ്ലെയർ തള്ളി ഇടിക്കാനൊക്കെ വന്ന അവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൊരു നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആളെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ആൾ തെറിച്ചൊന്നും പോകില്ല ഊതിയ പറഞ്ഞോളെ പോലെ ഒന്നുമല്ല കളിക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടിച്ച് തന്നെ ആൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ബോൾ മീൻസ് കളയാണ്ട് ഞാൻ ഡിഫൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴും മറ്റേ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇടിച്ച് ഊത്തി ബോൾ എടുക്കാൻ ആൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഇതിൽ സെവൻറ്റി ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രസന കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗോൾ പോച്ചർ ആ സി എഫ് ആയിട്ട് ഇടുക അല്ലാണ്ട് ബാക്കിൽ എൽ ബിയിൽ ഒരു ഒഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കിന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു പിറസ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ്ട് ആ മിഡിലുള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പാസുകൾ വച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കണക്ഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ് ആയി ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ താങ്കളോട് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയാതെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓടി നടന്ന് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഗോൾ അടിക്കണം ഗോൾ അടിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റിങ് കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് ആവും അതൊന്നും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ രണ്ട് പ്ലേസിനെയും കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ ഗോൾ അടിക്കാൻ നമുക്ക് മോളിൽ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് സി എഫ് കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരിലേക്ക് ബോൾ എത്തിക്കുക നമ്മുടെ ആഫിൽ നിന്ന് മുകളിലിട്ട് ബോൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു സി എഫ് എല്ലൊക്കെ ബോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അസിസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും ക്രോസ് കൊടുക്കാനും ആ രീതിയിൽ ഒരു യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്ലേസിനെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതായത് ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഗോൾ അടിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അബിലിറ്റീസ് ഈ പ്ലെയറിനുണ്ട് മാക്സിമം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയരുത് ഇവർ ഇവരുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കുറച്ച് രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ അബിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയിലാണ് ആ മേഖല നമ്മൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കളിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓൾറെഡി കളിപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അ